I am not only delighted, but I feel blessed to be part of this 200th anniversary of one of the greatest saints of this Bharat, Ramalinga Swamigal Vandana. Ulahin Mihapuri and Yaniana, Walal Burman in Yernura, the Thiru Avada Ravala will Kalam the Hulvade and Walvin Peru Mahaljia Kardigre. As a student of Sanatan Adhyat, which is Sanatan Dharma, I have been studying the various rishis and saints of Bharat and in that regard I had an occasion to read something about this great rishi Sanadana Ramalinga Dharma. Swamigal Vallala Sanadana Dharmatin Manavanahiya Nan Palanyani Halin Rishi Halin Nulhale Padikim Vaipu Yanaka Kadikulade Adan Todarchiya have Vallal Burmani Patri, Uri Nulhalin and Padikulain, Ada Padika Padika Yanan Brimi Padin then. When I read about the teachings, the philosophy, the darshan of Vallala. I realized that he is in the ancient tradition of this country, a tradition that started almost about 10,000 years ago. He is one of the brightest suns the sun, the glowing sun. Vallal Parmane Patri Nan Padikat Todangi Apolade Vondrai Kandu Hundain Avar in the Sanadana Dharmate Patri Nan Yanaria Nulhal Padikar Kirin Adan Torachiaha Yanad the Mudivi Enam and Ral in the Sanadana Dharmam Yanapodum Namalade Pata Yanamarada Parambariatin or Wucha Natchatram Vallal Parman in Bade Nan Unfortunately, out of ignorance, out of their lack of knowledge, some people have wrong idea about Sanatana Dharma. Kalpunachin Karanamahavam, Ariyamayanalam, Sanadana Dharmate Patri, Silla Manidar Hill, Tavarana Yenapoke Kundular Hill. What is Sanatana Dharma? Sanadana Dharma Mendral Yena. If we, when I read the ancient text about 10,000 years old, the, our rishis, our sages, they realized, realized the ultimate truth, ultimate truth of creation. And they explained it in simple terms for common people to follow. Namad Rishigalam, Nyani Halam. Mudin the Mudivana, Mikapri, a cold hegade, Ulahin, Totakum, and Padakin, Mola Mena, Yenbudu Pondra, Aria Karatakale, Nam Yedi Murray, Puritu Vodar Kaha, Tangalude, Bode Sangal in Mola Mahavam, Tatuangal in Mola Mahavam, Namaka Malika teach under the Kirata. If you summarize, if you make it short, what is Sanatana Dharma, so Sanatana Dhyat, then it means 
the fundamental truth that there is one creator, one Parameshwara, who has created this whole creation and after creating, he is present in every element of the creation. And so, every element of creation means not only humans, humans, animals, plants, everywhere that Ish Parameshwara is present. And so we are all a kudumbam, a member of a family. Sanadana Dharmam, Envadai Patri, Mega Churukka Maha Cholla Vendu Mandral, Oru Padaippu Iraivan, Padaippu Kuriya Oru Thalaivan, Avanadu Padaippu Andangalahavum, Perandangalahavum, Adumattu Malamal, Uirhalahavum, Manidarhalahavum, Jeevarhalahavum, Sedi Kodi Maram Poochi, Mirgangalahavum, Vyabitrikkirudu. In Sanskrit, it is said, Mam Atma Sarva Bhut Atma or Atma Vat Sarva Bhuteshu. All hundreds of people sitting here, I see myself in each one of you. Each one of you are looking different. You have different dresses. You speak Tamil. I am learning Tamil. But Sanatana Dharma says that we are all one. Myself in everyone, and each one of you, I am there. This is Sanatan Dharma. Nam inge amarandri kiram, overum over thotratil kana padhi kiram, vevere udai halai anindri kiram. Anadam na ungalil elloriyu naan yennai kan giren, yennil ungal elloriyu naan kan giren. Inda tattuvatay, ipar patta vyarna jnana tay vunartu vadan Sanatan Dharma. So even those, those people, those who refuse to accept or those who criticize Sanatana Dharma or they condemn it or they abuse it, even they are, we cannot leave them out, even they are ours. We must realize in Sanatana Dharma there is no exclusion, there is nobody who is other. We are all us. We are all one family. In the Sanadana Dharma, the Yarav, the Yetrapola Vitalum, Virutalum, Marutalum, either be a way that you don't hold a year for it in Alum. Our Hulum in the Sanadana Dharma to Kula Havay, your poor Hul. Our Hulay, now Mandir Halaha Parpa the Kreya, our Hulum, Namavare, and by the Wunarta Kudia, weary at Tatuamdan, Sanadana Dharma. Several thousand years ago, when our rishis and our siddhars, our yogis, when they realized the truth, the truth is one reflected in millions and millions, but it is the one. Then, at that point of time, they said one more thing. That this realization of one in many can be appreciated by people following different margas, different paths. So, so they said, Eko Sada Vipra Vahuda Vadanti. Truth is one. People express it in different ways. உன்மை ஒன்றே அதை ஞானிகள் 
பல்வேறு மொழிகளில் பல்வேறு விதமாக எடுத்துரைக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மை ஒன்றே என்பதாகும் so when right from our rishis they started the prayers 10000 years ago they did not pray for themselves they did not pray only for their disciples they did not pray only for their own villages they did not pray only for only human beings they prayed for all the living beings and so the prayers were in sanskrit i have to learn in tamil but in sanskrit it says sarve bhavantu sukhina sarve santu niramaya sarve bhadrani pashyantu ma kashchit dukha bhag bhavet means let every being every jeeva be happy let every jeeva be free from disease let every jeeva see the goodness in other let every jeeva every being be happy together பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நமது ரிஷிகள் தவம் செய்த பொழுது தங்களுக்காக மட்டும் தவம் செய்யவில்லை தங்களுடைய குடும்பத்துக்காகவும் சீடர்களுக்காக மட்டும் தவம் செய்யவில்லை இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற ஜீவராசிகள் அனைத்துக்குமாகவே அவர்களுடைய தவம் குறித்தாக இருந்தது அதன் விளைவாக அவர்கள் கூறிய உபதேசம் என்னவென்றால் உயிர்கள் அனைவரும் நோயற்று வாழ வேண்டும் உயிர்கள் அனைவரும் இன்புற்று வாழ வேண்டும் உயிர்கள் அனைவரும் ஒவ்வொருவரை துணைவர்களாகவும் சகோதரர்களாகவும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதாகும் வள்ளலாருடைய ஒரு வாக்கியம் என் இதயத்தை தொட்டது வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்று பெருமானார் பாடியது ஒரு பயிரின் வாட்டத்தை தாங்க முடியாத அவருடைய தவிப்பு என்பது இதுவரைக்கும் நான் முன்னா இதுவரை நான் கூறிய சனாதன தர்மத்தின் ஒரு எதிரொலியாகவே நான் காண்கிறேன் there is also a saying in our since thousands of years there is a there is a saying in our ancient literature it says that whenever whenever because of bad environment dharma declines and adharma rises then a great then the god appears it says in sanskrit yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyudhanam madharmasya tadatmanam srijamme ham shri krishna says that whenever there is a decline of dharma and rise of a dharma i appear to save the dharma it was in such a background 200 years ago that when the dharma was in crisis ramaling swami gal vallalare piya namadu marabil eppollam adharmam thalai thookigirado eppollam dharmam kulaigirado அப்பெல்லாம் இறைவன் அதற்கு ஒரு தீர்வு காண்பான் என்பது நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கையை கீதையிலே கண்ணன் 
அதர்மம் தலை தூக்கி தர்மம் தளர்வரும் போதெல்லாம் நான் அங்கே தோன்றுவேன் என்று கூறுகிறான் இதே போல ஒரு சூழ்நிலை இருநூறு வருடங்களுக்கு முன்பாக தமிழகத்திலும் இந்தியாவிலும் இருந்தது அப்பொழுது அந்த கார் இருளை நீக்குவதற்கு வந்த ஒரு ஜோதிதான் வள்ளல் பெருமான் The British were ruling this country, this place. British, they had begun exploiting, destroying this place. So much so, that in 1802, there was a governor of, Bengal, of Madras Presidency, Lord Bentick, he wrote a report, he sent a report to his company headquarters, East India Company. There he said, we are exploiting this people with such heavy taxation that people, those who were once very prosperous, they are in a miserable condition. So he wanted the company headquarters in, in London to relax the taxation. The company did not agree. They said, no, continue. Ex this was the period of exploitation. British were destroying us, destroying our agriculture, destroying our industry, destroying our education, destroying our institutions of dharma. இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நமது நாடு அடிமைப்பட்டிருந்த காலத்தில் ஆங்கிலேயர்களால் மிகவும் கடுமையாக இந்த நாடு சுரண்டப்பட்டது அது எப்ப அதன் போக்கு எப்படி இருந்தது என்றால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு சென்னை கவர்னராக இருந்த லார்ட் பென்டிக் என்பவர் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் அந்த கடிதத்திலே நாம் இந்த மக்களை மிகவும் அதிகமாக சுரண்டிக் கொண்டிருக்கிறோம் அவர்கள் தாங்க முடியாத வறுமையில் இருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கான வரிகளை நாம் சிறிதளவேனும் குறைக்க வேண்டும் என்று ஒரு பிரிட்டிஷ் கலெக்டர் ஒரு பிரிட்டிஷ் கவர்னர் கம்பெனிக்கு எழுதும் அளவுக்கு இந்த நாடு சுரண்டப்பட்டது அது மட்டுமல்ல இந்த நாடு சுரண்டப்பட்டதனால் நமக்கு என்னென்ன தாழ்வுகள் நடந்தன என்பதால் நமது பாரம்பரியம் சீர்குலைத்தது நமது பாரம்பரிய கல்வி சீர்குலைந்தது தொழில் சீர்குலைந்தது நமது வலிமையும் சீர்குலைந்தது நமது மனோநிலையும் சீர்குலைந்ததாகும் அப்பேற்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் தான் அதையெல்லாம் மாற்றி அமைக்கவும் மக்களுக்கு ஒரு மன வலிமையை ஊட்டக்கூடிய ஒரு ஞானியாக தோன்றியவர் வள்ளல் பெருமான் they were destroying our agriculture industry education there besides economic exploitation their target was to destroy the sense of selfhood the sense of identity of the people of this place ஆங்கிலேயர்கள் நமது பொருளாதாரத்தை மட்டும் சீர்குலைக்கவில்லை நமது தொழில்களை மட்டும் சீர்குலைக்கவில்லை நமது கல்வியை மட்டும் சீர்குலைக்கவில்லை நமது பெருமையை சீர்குலைத்தார்கள் நாம் இன்னார் என்ற நமது தனி மனித பெருமையை நம்மளை நாமளே தலைகுனிவு ஏற்படுத்தும் வகையிலே நடந்து கொண்டார்கள் ancient scripture they started despiritualizing all our religious text they started either erasing from history or despiritualizing our spiritual leaders avargalude innum oru kabada nadagam enna vendral namadu varalaatril irundhu நமது ஆன்மீகத்தை பிரித்தெடுத்தார்கள் நமது இதயத்திலிருந்து நமது ஆன்மீகத்தை பிரித்தெடுத்தார்கள் 
நமது இலக்கியங்களை எல்லாம் மொழிபெயர்க்கிறேன் என்ற போர்வையிலே நமது இலக்கியத்தில் இருந்த ஆன்மீக கருத்துக்கள் எல்லாம் எவ்வாறெல்லாம் சீர்குலைக்க முடியுமோ அப்படியெல்லாம் சீர்குலைத்தார்கள் இதன் விளைவாக ஆன்மீகம் என்பது ஏதோ சோம்பேறிகளுக்கான ஒரு விஷயம் என்பது போன்ற ஒரு நிலையை தோற்ற ஒரு மாய தோற்றத்தை அவர்கள் உருவாக்கி வைத்திருந்தார்கள் they they want to, and what is the identity of when they said that they wanted to destroy the identity what was the, and what is the identity of the people of this country this country i am talking about not only this place the whole bharat identity of bharat is sanatan adhyatma sanatan dharma we have thousands of margas thousands of ways but among all those margas which originated from this land for bharat there is no conflict each one follows the marga without fighting the other it's like different branches of a tree a tree has thousands of branches but the tree remains so there was no conflict among the margas of bharat the conflict began when they started bringing the ideology the faith from outside from europe in the natile aanmigam endra aanmigam aayiram kodi margam maliyaga paravikondirundathu in the naatukkul thondiya ஆன்மீகம் என்பது எத்தனையோ ஒன்றாய் முளைத்தெழுந்து எத்தனையோ கவடு விட்டு நன்றாக முளைத்த ஓர் காடு போல் இந்த நாட்டிலே பல்வேறு மார்க்கங்கள் பல்வேறு வழித்துறைகள் பல்வேறு இறை வணக்க வழிபாடுகள் முறைகள் இருந்தன அவற்றுக்குள் எப்பொழுதுமே வேறுபாடோ கருத்தோ சண்டையோ இருந்ததில்லை இது எப்பொழுது இது ஏற்பட்டது என்றால் வெளிநாட்டில் இருந்து புதிதாக ஒரு வழிபாட்டு முறையோ வந்தது பின்னால் தான் நமக்குள்ளே பிரச்சனை ஏற்பட்டது அதனால் நாம் யார் என்ற அடையாளம் நமக்கு தொலைந்து போனது இந்தியர்கள் என்றால் அடையாளம் என்ன இந்த பாரத தேசத்தில் பல்வேறு மாநிலங்களில் வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் ஒற்றுமை என்று பேசுகிறோம் இந்த ஒற்றுமை என் அடையாளம் என்ன என்ற அந்த அடையாளம் அழிந்து போனதற்கு காரணம் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த வழிபாட்டு முறைகள் தான் no no you will stop that you come and do this that is wrong you come and follow my path no one people are free to follow their path their marga but when they brought the faith from europe they said this is the only faith this is the only faith you must abandon all you are in living in a dark ages you are as uncivilized you are savages come and follow this this faith was unknown to bharat bharat accepts every faith because it says thousands of margas that also is a marga but when you say that no this marga alone you have to follow and rest you cannot that is not bhartiya sanskar this is not sanatan adhyatma sanatan adhyatma does not exclude so when they brought such faith the conflict began in the natile palveru murayana valibadugal irundana sirudeva valibadu perundeva valibadu cult religion idu pol palveru murayana valibadu murayal irundana aanalum எப்பொழுதுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று பிரச்சனை ஏற்பட்டதில்லை ஒன்றுக்கு ஒன்று மோதிக்கொண்டதில்லை ஆனாலும் இது காரணம் என்னவென்றால் நாம் இந்திய இந்திய பண்பாட்டிலே ஒரு என்னுடைய மதம் முக்கியம் என்று சொல்வது காட்டிலும் அடுத்த மதத்தையும் நாம் உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஒவ்வொருவருக்கும் தனி மத வழிபாட்டிலே சுதந்திரமும் முழு உரிமையும் கொடுக்கிறோம் என் மதம் பெரிய மதம் என்று சொல்வதில் எனக்கு எவ்வளவு உரிமை இருக்கிறதோ அதே போல் அடுத்தவனும் சொல்வதற்கு உரிமை இருக்கிறது என்பதை நாம் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் புதிதாக வந்த மதங்கள் 
என்னுடைய மதம் மட்டும்தான் உண்மையான மதம் உன்னுடைய மதம் பொய்யான மதம் என்று சொன்ன பொழுதுதான் இங்கே முதல் முதலாக பிரச்சனை தோன்றியது भारतीय अध्यात्म सनातन अध्यात्म इज लाइक ए बिग ट्री मेनी ब्रांचेस कीप कमिंग अप न्यू एंड न्यू ब्रांचेस कीप कमिंग अप नो ब्रांच कमिंग किल्स द अदर ब्रांच नो ईच ब्रांच ग्रोस सो वी हैव सो मेनी ब्रांचेस बट इमेजिन समवन सेज दैट नो No other branch. All branch must be killed. All branches must be cut. Only this will survive. This is not Sanatana Dharma. Sanatana Dharma means that one of the very most important things, one of the most important things, is that the Ayurveda Kala Kala and Kala Kala Tondri will not. In the end, Tondra Kudum, Pudida Ha Varum Kala Kum, Palaya Kala Kala Idam Mit Mahil Shyodi Yatra Kollum One Margam Dhan in the Sanatana Dharma means that our Nambi Ki Kuriya. விஷயமாகும் ஆனால் இதிலே ஒரு கிளை மட்டும் புதிதாக தோன்றிய ஒரு கிளை மற்ற கிளைகளை எல்லாம் அழிந்து போக வேண்டும் என்று கூறினால் அதை எப்படி நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அது நமது நம்பிக்கைக்கும் பாரம்பரியத்துக்கும் பண்பாட்டத்துக்கும் உகந்தது அல்ல என்பதை இங்கே நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் self food to people of our country so they started bringing their people to suppress the our sanatan adhyatma and come up with a new faith now you know gu pope bishop caldwell they were all part of the same gang who came and tried to destroy destroy the spirituality the identity of this place i have always held that this land tamil nadu is the spiritual capital of india it is it is the place where our sanatan adhyatma has survived and is preserved for several thousand years in the purest form british wanted to destroy ஆங்கிலேயர்கள் நமது சனாதன தர்மத்தை அழிக்க முற்பட்ட பொழுது அதை அழிக்க முடியாது என்பதை தெரிந்து கொண்டதனால் நமது தனி மனித மேன்மையையும் நம்முடைய பெருமையையும் நம்மளுடைய மற்ற ஏனைய குலக்குடை பெருமைகளை எல்லாம் அழிக்க முற்பட்டார்கள் அதன் ஒரு பகுதியாக மொழி மாற்றம் செய்கிறேன் என்ற பெர் என்ற போர்வையில் இங்கே வந்த பிஷப் கால்டுவல் ஜி யு போ போன்றவர்கள் எந்தெந்த நூல்களை எல்லாம் மொழிபெயர்த்தார்களோ அதில் இருந்த இறை கருத்துக்களை வெளியே எடுத்து விட்டு வெறும் அதில் இறை கருத்து அல்லாத சாராம்சத்தை மட்டுமே வெளியே பரப்பினார்கள் இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் நம்மை அழிக்க வேண்டும் நமது அடையாளத்தை அழித்தொழிக்க வேண்டும் என்ற ஆங்கிலேயர்களின் நோக்கமே அன்றி வேறில்லை people like karl marx karl marx we all know about his political philosophy i have no query he has a political philosophy anybody can have a political philosophy after all in our sanatana we have let there be million philosophies how why should there be a problem but what karl marx did he helped the british in destroying the our adhyatma how in 1852 sorry 1800 yes 1852 he has started writing essays in new york daily tribune a very respected american newspaper today it is called new york times there he started writing essays asking the british to destroy total annihilation of india's social order because indians worship plants and animals karl marx endru unnoru aringer irukkira 
நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்தவர் தான் அவரும் ஆங்கிலேயர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காகவே இந்தியாவை பற்றி பல கட்டுரைகளை எழுதினார் குறிப்பாக அவர் நியூயார்க் டெய்லி டிரிபியூனல் என்ற பத்திரிகையில் இன்று அதன் பெயர் நியூயார்க் டைம்ஸ் அதிலே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு சில கட்டுரைகளை எழுதியிருக்கிறார் அவர் பிரிட்டிஷாருக்கு அவர் சொல்லும் ஆலோசனை என்னவென்றால் இந்தியாவில் சமூக கட்டமைப்பு என்பது இருக்கவே கூடாது அவற்றையெல்லாம் ஒழித்து விட வேண்டும் குடும்பம் மனைவி குழந்தை உறவினர்கள் போன்ற சமூக கட்டமைப்புகளை எல்லாம் ஒழித்து விட வேண்டும் காரணம் இந்த இந்தியர்களுக்கு எந்த விதமான நாகரிகமோ அறிவோ ஆற்றலோ கிடையாது காரணம் இவர்கள் சிலைகளையும் பல கடவுள்களையும் மிருகங்களையும் கூட வழிபடக்கூடியவர்கள் இப்பேற்பட்ட நாகரிக மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் நாகரிகத்தை தர வேண்டுமானால் அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த கீழான நாகரிகத்தை முழுமையாக அடித்தொழித்தால் மட்டும்தான் புதிதாக இவர்களை நமது அமைப்பிலே உருவாக்க முடியும் என்று காரல் மார்க்ஸ் எழுதினார் it was in that kind of background it was in that kind of environment when the british were trying to destroy india and indian identity and our society was ridden with bad practices social practices bad practices it was in that background that the great saint vallalar appeared and he taught us in his own simple way making it easier for people to follow he gave us the principle of jeeva karunyam this is this is essence this is essence of sanatan adhyatma இப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்திலே தான் கார்ல் மார்க்ஸ் போன்றவர்கள் எல்லாம் நம்மை பற்றி கீழ்மையாக பேசிக்கொண்டிருந்த காலகட்டத்திலே தான் வள்ளல் பெருமான் என்ற மாபெரும் ஞான சூரியன் இங்கே தோன்றினார் தோன்றி தன்னுடைய உயர்ந்த தத்துவங்கள் மக்களுக்கு புரியாது என்பதனால் மிக எளிமையாக அவர் தனது கோட்பாடுகளை எடுத்துரைத்தார் நமது ஒரு பராமரிக்கப்படாத இருந்த மாளிகையில் எவ்வாறு தூசியும் துரும்பும் சேர்ந்து கொள்ளுமோ அதுபோல் நமது சமூகத்தில் பல மூட பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் மண்டி இருந்தன அவற்றையெல்லாம் கண்மூடி பழக்கம் எல்லாம் மண்மூடி போக என்று வள்ளல் பெருமான் அழித்து ஒழித்து விட்டு மக்களுக்கு புதிதாக ஒரு எளிமையான ஒரு ம கருத்தை கூறினார் அதன் பெயர் தான் ஜீவகாரண்யம் அந்த இரண்டே வார்த்தை ஒரு மந்திர சொல் today the world the whole world is facing so many major crises major crises climate crisis we know that the earth is heating up and if it continues heating up the whole earth will be destroyed we also know that there are many countries in the world which have got so much nuclear power that each country can destroy the whole earth many times we also know that on this planet on this earth while there are countries which are super rich they are wasting food a large part of humanity is hungry is poor this world is not sustainable in the ulagam miga miga nerukkidiyana oru kaala kattathile inge irukirathu palveru naadugalile miga periya anu aayudhangal kuvindu kidakkindrana avai ellam seyalukku vandal enna aagum endradhaiye naam inge nenaithu paarkka mudiyadhu அது மட்டுமல்ல ஒரு சில நாடுகளிலே உணவு வீணடிக்கப்படுகிறது வேறு சில நாடுகளிலே ஒருவேளை உணவுக்கும் வழியில்லாத ஏழைகள் துடித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இப்படி ஒரு உலகத்தை நீண்ட நாள் நாம் கொண்டு போக முடியாது திஸ் வேர்ல்ட் திஸ் 
world living in a very dangerous situation with so many major crises can be saved can be saved only by our country bharat பெயர்பட்ட இந்த உலகத்தை அழிவிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்கு வலிமை இருக்கக்கூடிய ஒரே நாடு அது பொருளாதாரத்திலே சிறந்த நாடு அல்ல என்பது இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆன்மீகத்திலே உயர்ந்த நாடான நமது பாரத நாடு மட்டும்தான் என்பதை இங்கே கூறுகிறோம் people humans are in conflict with nature they believe that this nature the plant animals are for my enjoyment kill them cut the trees that is their thinking in bhartiya sanskar in our thinking we love them we worship them we cut the tree but only when it is needed with a prayer we don't cut tree without praying for it forgiveness we don't kill the animals just because they have to be killed there is a sense of jeeva karunyam there is a sense of compassion that is there in our sanatan adhyatma and that is why bharat and bharat alone can save the world tatva vetpa solnulai puvi veppamadivel ivetrukkalam kaaranam enna endru nam aaraindu paarthal காடுகளையும் செடிகொடிகளையும் விலங்குகளையும் நாம் கண்மூடித்தனமாக வேட்டையாடி அழித்துக் கொண்டிருப்பதுதான் நமது பாரதிய தர்மத்தில் சனாதன தர்மத்தில் ஒரு செடியை ஒரு மரத்தை வெட்ட வேண்டும் என்றால் கூட தேவை இருந்தால் மட்டும்தான் வெட்டுவோம் அப்பொழுதும் அதற்காக ஒரு ஜப ஒரு மந்திரத்தை உச்சரித்து விட்டு அதற்காக ஒரு ஏதோ ஒரு ஸ்லோகத்தை கூறிவிட்டு அதன் பின்னாலே அதனை வெட்டுவோம் காரணம் என்ன அங்கேயும் அங்கேயும் ஒரு ஜீவன் இருக்கிறான் அந்த ஜீவன் எனக்கு தேவைப்படுது இருந்தாலும் நான் செய்வது ஒரு கொலை தொழில் ஆனாலும் அதிலும் ஒரு ஜீவகாரண்யம் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் செய்யப்படுவதன் காரணமாகத்தான் இது இருந்தது அதே போல விலங்குகளையும் நாம் வேடிக்கைக்காக வேட்டையாடுவதில்லை தேவைக்காக மட்டுமே செய்து கொண்டிருந்தோம் இவ்வாறு உலகத்தோடு இயற்கையோடு ஒட்டி வாழ்ந்த இந்த இந்திய தர்மம் மட்டும்தான் உலகத்துக்கு வழிகாட்ட முடியும் என்பதை உண்மையாக இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் we have just seen a devastating pandemic covid covid when it came it is did not spare anyone whole world was affected and then there was expectation that the rich countries the developed countries they would be helping the poor with medicines with va- with vaccines to against corona but what happened the developed countries when they developed vaccine they raised the price of vaccine it was bharat it was india that when we developed the vaccine we gave the vaccine free of cost to the people in over 150 countries this is bharat this is bhartiya sanatan adhyat namadu bharata dharmathin sanavana dharmathin uchchathukku eduthukattu enna vendral inda covid samayathil pala naadugal nadandukonda vidathaiyum india nadandukonda vidathaiyum oppittu paarthale ungalku theriyum covid kaana tadupoosigalai kandupidicha வளர்ந்த நாடுகள் பணக்கார நாடுகள் அந்த ஊசியை அதிக விலைக்கு விற்பதில் மட்டும்தான் கவனம் செலுத்தின ஆனால் இந்தியா மட்டும்தான் தடுப்பூசி தானே உருவாக்கி அதை இலவசமாக நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது நாடுகளுக்கு வழங்கியது இதுதான் இந்த ஒரு மனோநிலை தான் நமது பாரதிய சனாதன தர்மம் என்பதை இங்கே நான் வலியுறுத்தி கூறுகிறேன் bharat has to be a strong bharat has to be capable because our adhyatma was there for several thousand years it is there it has been there but unless we are a strong 
the rest of the world will not listen you know there is there was a great saint sukracharya he said balino vasgah sarve durbalasya cha satruva if you are strong you have friends around if you are weak you are surrounded by enemies you have all enemies so bharat to spread this message of oneness that we are one family we are one kudumbam it has to be strong ulagam kaapatrapada vendum endral ulagam uyya vendum endral bharatham valimayaga irukka vendum valimayana bharatham dhan ஒளிமயமான உலகத்துக்கு எதிர்காலத்துக்கு வழிகாட்டியாக அமைய முடியும் நாம் வலிமை குன்றியவர்களாக இருந்தால் இன்று நம்மை சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய எதிரிகள் நம்மை வளரவிட மாட்டார்கள் அதற்காக சுக்கராச்சாரியார் கூறிய ஒன்றை உங்களிடம் நான் மேற்கோள் காட்ட விரும்புகிறேன் நீங்கள் எப்பொழுதும் வலிமையோடு இருந்து கொள்ளுங்கள் இல்லாவிட்டால் எதிரிகள் உங்களை சூழ்ந்து அழித்து விடுவார்கள் என்ற சுக்கராச்சாரியாரின் உபதேசத்தை ஒரு நாளும் மறந்துவிடக் கூடாது ஆகவே வலிமையான பாரதம் என்பது namadu munnadupaga irukka vendum today bharat you know we know how how today bharat is bharat is emerging strong today at this very time we have our prime minister in us united states of america where the leaders of the world are approaching him in for cooperation today when the prime minister of india speaks the whole world listens and listens with attention this is today's bharat indre bharatam eppadi irukirathu enbadai patti naan ungalku solla thevaiye illai indre namadu pradhamar modi avargaludan pesuvatharku ulaga thalaivargal thudithukondirukkirargal modi avargal pesinal வலிமையாக this land where we are patanjali tirumoolar they were all born here they gave us the yoga which is an integral of sanatan adhyatma now the whole world accepts today yoga when india said let us follow yoga the whole world is following yoga yogathai thandavargal yaar patanjali tirumoolar endra irandu tamilargal சிதம்பரத்திலே வாழ்ந்தவர் பதஞ்சலி அவர்கள் அருளியது இந்த யோகா உலக யோகா தினத்தை கொண்டாட வேண்டும் என்று இந்தியா வேண்டுகோள் வைத்த பொழுது ஐநா சபையிலே அனைத்து நாடுகளும் இதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் காரணம் என்ன நாம் வலிமையாக இருப்பதனால் தான் இந்த வலிமை மீண்டும் தொடர வேண்டும் தொடர்ந்து இந்தியா வலிமையாக இருக்க வேண்டும் india is going to be the leader of the world but india is going to be the leader of the world not only in material and military sense but also in the spiritual sense also in the sense that we are all family vasudhaiva kutumbakam yadu mure yavarum kele this is what this bharat has to go and for this we need we need the teaching of valala he is the one who teaches us he gives us the strength he gives us the inspiration to be what we are and that needs to be a strengthen over the time india todarndu vallarasagavum ulagathukku valigaatuvadagavum valarchi paadhil selvadaga irukkum enbadhil enakku miganda nambikai undu avvar india valarchi paadhile sellum bolude naan pal அனைத்து நாடுகளும் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளும் அப்பொழுது உலக நாடுகள் அனைத்தையும் நாம் சகோதரத்துவத்தோடு யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்ற பூங்குன்றனாரின் வாக்கின்படி ஒன்றாக நோக்குவோம் அதே சமயத்தில் வசுதெய்வ குடும்பம் அனைத்து உலகமும் எனது குடும்பம் என்ற உயரிய நோக்கிலே பார்க்கும் பொழுது 
அப்பொழுது நம்மை வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய ஞானியாக வள்ளல் பெருமான் திகழ்கிறார் அந்த வழிநடத்தி செல்வதற்கு அவருடைய போதனையும் தத்துவங்களும் நமக்கு பெருமளவில் உதவி செய்யும் என்பதை நான் இங்கே நம்பிக்கையோடு கூறிக்கொள்கிறேன் வல்லலார் தட் மேக்ஸ் அஸ் ஹூ வி ஆர் அண்ட் சோ டுடே இன் த மிட்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் all of you valalar devotees i myself i am a devotee of valalar <laughs> i we need we need to strengthen and spread his message and i am sure we will on this 200th anniversary we take the pledge we take the pledge that we will spread the message of valalar not only through the length of bread for india but in the entire world vallalarin 200 naalaga 200 thiruvaara vilavil inge na ungaludan urayatri kondirukkum bolude ungaludan ondrai naan kuri kadamai pattirukiren naanum ungalai pola oru vallalar bhaktan dhaan aagaiyale vallalarin pugalai இந்திய அளவுக்கு மட்டுமல்ல அகில உலக அளவுக்கு எடுத்து செல்வதில் எனது பங்கும் இருக்கும் என்பதை இங்கே நான் உங்களுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் Jai Bharat Jai Hind